saludando a un buen amigo, pues que ha tenido, en fin, nos ha hecho la merced de pasarse un día más, una tarde más por los estudios de Periodista Digital y bien que se lo agradecemos. Don Mario Garcés, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, feliz año, feliz, feliz año. Reyes y, y feliz año electoral. Y feliz año electoral, Mario, supongo que ha sido bueno, aparte de patriota, honrado, español de bien y te traerán muchas cosas a los Reyes. ¿Tú qué, le, qué carta has firmado a los Reyes? ¿Qué le pides? Eh, bueno, el primer, des el primer deseo, que es un deseo evidente para todos los españoles, es que Pedro Sánchez abandone Moncloa. Que no se lo voy a pedir a los reyes, se lo voy a pedir a los españoles, donde está depositada la voluntad popular. ¿no? Uh -huh. Y en segundo lugar, que como resultado de las nuevas elecciones, se a tener la capacidad y la clarividencia necesaria para reconducir a este país en la senda del bien común, del interés general y del interés, desde luego, del público de todos los españoles. ¿no? España necesita una nueva orientación política, necesita un nuevo curso, necesita una nueva trayectoria. Tenemos que coser la desafección social que existe en muchas partes del territorio de nuestro país y sobre todo tenemos que creer en nosotros mismos. Eh, a los reyes no se les puede pedir milagros, pero por lo menos se puede hacer un acto de fe, ya que hoy el Papa Francisco de luego no ha tenido una gran homilía dedicada a su antecesor Benedicto XVI. Bueno, pues mira, ya que hablamos, ¿qué, qué, te, qué te ha parecido? Bueno, yo aquí, los periodistas somos muy, los periodistas de la vieja escuela muy de fastos, muy devotos. Nunca eh, en la historia parece ser, aunque esta mañana el compañero Paco Paniabo nos explicaba que sí, que en 1802 ya se había producido uh -huh. la circunstancia de, eh, de un papa que, bueno, por el secuestro de Napoleón, eh, presidía pues las, las honras fúnebres del, del anterior, ¿no? ¿Qué, qué, te, ha, qué te ha parecido, eh, o, o valórame la figura histórica de Benedicto XVI? Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es que en España ha habido un proceso ahora mismo de apertura a la teología. Curiosamente, todo el mundo ha dicho que es un gran teólogo. Cuando nadie ha leído teología en España, sobre todo los que han puesto los tweets en, los últimas, en las últimas horas. ¿no? Que hay, una, hay una especie de descubrimiento de un personaje que efectivamente tenía una dimensión humana y teológica excepcional, que tiene grandes libros. Desde luego, Jesús de Nazaret, que lo publica precisamente cuando ya es papa, aunque lo había escrito previamente, es una antología teológica sobre la vida de Cristo. Y sobre todo la lucha contra el relativismo. Yo que soy liberal y a muchos liberales nos acusan de relativistas, es verdad, es así, o sea, en alguna vez, es verdad que es una parte del liberalismo, es muy relativista. Yo recuerdo que lo escuché en el año 2011 en Madrid y la humildad que tuvo fue una humildad contra el relativismo. Además del nihilismo que ya lo descontaba evidentemente contra el relativismo. Y desde esa perspectiva eh, tenía profundas convicciones. Uh -huh. Eh, se está abriendo ahora un proceso realmente, no sé si reconstituyente dentro de la Iglesia Católica o no, pero se va a abrir un proceso de duda. De alguna manera, Benedicto XVI será el contrapeso intelectual y conservador en el sentido más positivo del término conservador que tenía el Papa Francisco. Y ahora yo creo que el Papa Francisco, fundamentalmente eh, impulsado por algunas de las orientaciones de lo que se llama el aperturismo posibilista de la iglesia alemana actual, pues probablemente ya no tenga ese contrapeso de lo que ha sido la ortodoxia habitual de la iglesia católica, que probablemente ahora mismo está representada por ciertas líneas de la iglesia norteamericana. ¿no? Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre. Creo que es un personaje histórico. Creo que se ha dado una situación en es la segunda vez que un papa entierra a otro papa, y de verdad, y yo enterré a mi padre hace cinco años. Si a mí el cura que hace el oficio del entierro solamente cita a mi padre una vez en la última frase, es un problema. El papa Francisco prácticamente no ha citado a Ratzinger en casi toda la homilía. Y hoy no era un día para hacer un discurso pastoral ni una homilía pastoral, sí, porque no hay una sucesión de papas. Hoy era un día para efectivamente recordar la figura de tu antecesor. Completamente, y es un gesto, no voy a decir de mezquindad, por respeto a, a, a la figura del Papa y a todos los católicos, pero hombre, hubiéramos esperado efectivamente una, una mayor altura. Voy a contar una pequeña anécdota, y per, permítaseme la, la frivolidad, en el funeral de Antonio Herrero Losada, gran periodista, pues... Eh, bueno, hay un momento ya al final de la humilía en que José María García se gira y le dice a Federico Jiménez de los Santos, lo cuenta Federico sus memorias y Luis Herrero, dice, cuando yo me muera quiero la misa en latín y el cura favore. ¿eh? No, 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 no lo olvidéis. Pues claro. fíjate, porque Benedicto XVI era de los que pensaba que la, la, la misa tenía que seguir siendo en latín y además sí. el cura orientado el hacia el altar, claro, no claro. por dar la espalda al pueblo, sino no, precisamente no por, dar, por respetar la imagen de Jesús, de Jesús crucificado. ¿no? Hoy habría sido un buen gesto por parte de Francisco se hubiera dado la misa en latín pero ya se 
es excesivo pedir a Francisco que sido, de una misa en latín. Hubiera sido excesivo. ¿eh? Seguramente lo que sabe es la alineación de la selección de Argentina sí, a la final, duda. pero yo no sé si sabría dar la misa en latín. Sin ninguna duda. Como bien saben nuestros espectadores, los clásicos, esto, digamos, lo suprime el Concilio Vaticano II, en el cual el mayor especialista, sin duda, era Joseph Ratzinger. Yendo a, a cuestiones más mundanas y, y entrando ya de, reno, de lleno en, en el terreno de la, de la política patria, oye, terminamos con un ruido impresionante el año en España acerca del Tribunal Constitucional, bueno, no, no solo Pilar Job, todos en el metro íbamos hablando de, de, de las quinielas, ¿no? de candidatos, gente que sonaba, gente que se caía, como miembros del Tribunal Constitucional y del CGPJ, y parece que todo eso ya se ha diluido. Aquí los debates nos duran, o los enfrentamientos, nos duran como la pelea de garrotazos de Goya una semana y luego pues fuese y no hubo nada. Es así, y por eso los que nos dedicamos a la actividad política y los que os dedicáis de manera cabal, reflexiva, inteligente, a la actividad periodística, tenemos que mantener la atención informativa. Porque hay temas que son esenciales, hay temas que son capitales. Uh -huh. La propia renovación del Tribunal Constitucional es un tema crítico para el sostenimiento del sistema y del régimen democrático actual. ¿no? Uh -huh. Vamos a vivir un año que es absolutamente determinante para el futuro de España uh -huh. y para el futuro de muchos partidos políticos en España. Esto que quede muy claro porque yo creo que no... Me Algunos se consolidarán, otros crecerán, otros decrecerán con el PSOE y otros, y otros podrán desaparecer. desaparecer. Ojo, y hablo de los dos lados, sí, en función sí. de cuál sea el resultado. ¿Podemos y Ciudadanos? Podemos hablar de Podemos, hablamos de Ciudadanos y podemos hablar del Partido Socialista Obrero Español, que puede pasar lo que ha pasado en Francia, que, se queda que con sea dos. un partido absolutamente residual. Porque el hecho de que Pedro Sánchez haya arrinconado el Partido Socialista, fundamentalmente bajo los intereses del Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista de Cataluña, con el objetivo de lanzar una especie de mensaje posibilista que ya no es regionalista, sino que es puramente nacionalista, Ajá. está descapitalizando al socialismo español. Y si Sánchez no gobierna a final de año, porque pierde las elecciones, desde luego no continuará como secretario general Sin del duda. Partido Socialista, pero ¿quién será el socialista de bien, si queda algún socialista de bien, que pueda recomponer y que pueda restituir de las cenizas al Partido Socialista? Dicen español? que a Paje le apetece. Se está postulando en el privado. El paje, paje de los Reyes Magos. Paje ¿no? de los Reyes Magos. Y Lambán de, Lamb de los Reyes Magos. También el Paje y Lambán de los Reyes Magos. Chimo Puch, oye, vaya lío. Esto del Tajo Segura, los que ya peinamos alguna cana dentro del poco pelo que nos queda. Esto del Tajo Segura, esta, esta película ya la hemos visto. Esto es todo lo que se le ocurre a Chimo Puch. Bueno, es lo habitual. Es la, lo guerra, habitual. Guerra, guerra agua, la guerra del agua. La guerra del agua. La guerra del agua. La guerra del agua. Joaquín Costa, la guerra del agua. Joaquín Costa, 1912. El cirujano está, de hierro. Está muy presente. Un paisano. La guerra del agua. Y además que se saca la patita de vez en cuando contras bases sí. y luego de ahí eh, viene efectivamente automáticamente el movimiento de respuesta de los varones regionales correspondientes en todos los territorios, sí. incluyendo en Aragón, sí. evidentemente Murcia, eh, la Comunidad Valenciana y Castilla y León o Andalucía, que son las comunidades autónomas más afectadas. Desde luego, eh, en España hay un concepto patrimonialista del agua que nos lo tendríamos que hacer ver. ¿Eh? Nunca ha habido el plan hidrológico nacional. ¿Nunca, ¿Por qué nunca se ha considerado, Mario? Tú sabes de esto. Además, tú eres un aragonés y lo llevas muy a gala y Aragón es, es, un, es una comunidad nuclear en este aspecto. Nunca ha habido una consideración del, del agua como una cuestión de Estado. Cada no. pequeño terruño, no, no. Nuestro río es nuestro, nuestro agua es nuestra. Eh, hay un concepto, insisto, patrimonialista, privativista del agua. El agua es mía. Yo puedo entender, y lo entiendo como aragonés, que cuando los caudales fluyen por un determinado territorio y de pronto hay una comunidad, como puede ser la catalana, que quiere hacer un uso mayor o Correcto. otras comunidades de ese agua, Correcto. al final existe una frustración patria regional diciendo, oiga, ¿por qué no aprovecho yo el agua cuando mi territorio es más pobre uh -huh. y cuando tengo necesidad de intentar competir con otros territorios no, que son más no roban, ricos? No roban, el, el o sea, no roban no el, roban agua. el agua. Pero es un concepto regionalista, localista, que lo puedo entender parcialmente. Y que en el uh -huh. caso de Aragón, además, está muy vivo. ¿no? En Aragón uh -huh. hay grandes figuras, o sea, está la bordeta, está el pilar... Y está el Ebro. O sea, son las tres grandes figuras que todos los discursos políticos se construyen en torno prácticamente a eso. Algunos en torno a Escriba de Balaguer también, pero bueno, eso es el discurso habitual. Cada uno, evidentemente, construye sus propios discursos políticos. Está claro. Oye, no, y además se meten algunas comunidades en 
Fijaros, además, nos quitáis, nos robáis el agua. A, a los murcianos, toda la vida de Dios, les decían, para hacer campos de golf. Sí, Mientras que aquí en Castilla-La Mancha, pues, pues no tenemos agua. Oye, eh, situación económica. Ayer teníamos eh, el placer de charlar un rato aquí con, con nuestro buen amigo Daniel Lacalle, sí. con el doctor Lacalle, que denunciaba y explicaba una vez más, again and again and again, la manipulación que hace el gobierno de las estadísticas oficiales, no siendo la menor de las cuales la manipulación, el hecho de considerar los fijos discontinuos como gente que está trabajando durante todo el año. Y claro, así le salen 2.900.000 millones Parados. Va a incidir el Partido Popular, me imagino, como pilar fundamental en este último año que queda, antes de echar a, a Pedro Sánchez del, del poder, en la economía y en una situación que, según la denuncia que hacía Daniel, y bien hecha en mi opinión, es decir, están confundiendo al personal diciendo que eh, estamos creciendo cuando lo que tenemos es un estancamiento monumental. Bueno, empezaremos por el empleo. Una economía puede crecer a través del empleo privado o del empleo público. Y en España se han incrementado en 500.000 los empleos públicos que hay en los últimos cuatro años. Uh -huh. Yo recuerdo en mi etapa de gobierno llegamos a reducir el número de efectivos al sector público a 2.950.000 y ahora estamos otra vez a 3 millones y medio sí. en todas las administraciones públicas. No, Existe cierta justificación teniendo en cuenta las necesidades sanitarias y sociales que se han padecido a lo largo de estos últimos cuatro años, fruto esencialmente de la pandemia, por supuesto. Pero nosotros como Partido Popular no estamos en contra de estructuralizar el gasto sanitario de personal, que fundamentalmente es, sanitario, es de personal, es capítulo uno, como decimos los técnicos, los interventores y auditores del Estado, ¿no? Sí. sino que lo que estamos en contra es de cronificar ese gasto improductivo de esa administración general que por cierto y todo el mundo lo conoce en un momento en que las nuevas tecnologías se imponen en que los procedimientos administrativos se tecnifican de suyo sería que hubiera menos empleados públicos para hacer gestión de ese tipo de trámites administrativos segundo lugar siguiendo con el empleo cuando se rompe la serie histórica porque hay una reforma laboral y hay una nueva categoría jurídico laboral como son los fijos continuos que sustituyen a los temporales para que nos lo entienda todo el mundo el temporal era el clásico contrato de navidad donde a alguien se le contrataba para el empaquetado en fin, o de los, o, o, los 15 días. O sea, del nombre del corte inglés o de tantas eso, y tantas grandes eso empresas. De pues este eso país. ahora son fijos discontinuos. Y eso se considera durante todo el año como contratos permanentes. Por lo tanto, si no contáramos eso, que eran los antiguos contratos temporales, mm. ahora habría. 3.300.000 desempleados en Correcto. España y no 2.800.000. Mm -hmm. Por cierto, son contratos con una duración media de 45 días. Es decir, lo que trabajan estas personas son 45 días y están a demanda de que el empleador los llame durante todo el año porque son fijos discontinuos. Claro. Durante el último año, un tercio de los contratos celebrados fueron fijos discontinuos, para que nos quede claro. Y la mitad fueron empleos públicos, para que todo el mundo que entienda lo que es el yolandismo, para que todo el mundo entienda lo que es la serie histórica. ¿no? Y desde el punto de vista económico, España está en una situación mala. Seguimos siendo el peor país en recuperación económica de toda la Unión Europea. No hemos recuperado los niveles de riqueza nacional previos a la pandemia. Estamos a un nivel de inflación alto, que es verdad que ahora sube menos que el resto de la Unión Europea, sí, uh -huh pero que quede claro que no bajan los precios, que es lo que está diciendo algún miembro del gobierno. No, los precios no bajan, ahora si lo vamos esto explicando bien. Los precios han subido y se han mantenido en esa senda, lo que pasa que ahora suben menos, porque el interanual sube menos. Pero no por otra cosa, los precios no van a bajar. De hecho, cuando la gente va a comprar ahora mismo al supermercado, se da cuenta que los precios no han bajado. Y por cierto... Por mucho que se haya bajado el IVA en algunos productos... Os la... roban, por cierto, una propuesta que era el Partido Popular de hace 4 o 5 meses. Así es. Que y... os insultaron, nos pusieron a no, parir no, no. y ahora van y lo hacen ellos y encima mal. Nos dijeron que todo. A ver, nosotros como yo, como liberal que soy, lo que pretendo siempre es rebajar los impuestos con el objetivo de que haya mayor capacidad económico financiera por parte de las familias y los emprendedores para poder uh -huh. invertir. ¿Qué es lo que hacen estos? ¿Qué es lo que hace el gobierno socialista? En primer lugar, convierte un fracaso en un éxito. ¿Cuál uh -huh. es el fracaso? El fracaso es que España está en la peor situación económica de los últimos 30 años. Uh -huh. Entonces, ¿qué dicen? Que hemos construido un cordón, sanit un, cordón un escudo social para uh -huh. poder cubrir la necesidad de los españoles. Uh -huh. Construir un escudo social es la mayor prueba de fracaso. ¿Por qué? Porque la situación económica es mala. ¿Por qué? Porque vosotros, como Partido Socialista, sois los que lideráis la política económica en este país uh -huh. y habéis condenado a 13 millones y medio de españoles a una situación de riesgo de exclusión social, y a cuatro millones y medio a una situación de carencia material extrema. Peronismo puro y duro. Peronismo puro y duro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sorprendentemente, 200 euros de ayuda directa a las familias, claro. y sin embargo, 400 euros a los jóvenes para ocio. Claro. Y si lo invertimos, 
Y si a los jóvenes, en vez de darles dinero para el ocio, mm. les damos dinero para trabajar, o mejor dicho, a los empleadores para que esos jóvenes puedan trabajar, mm -hmm. eso es una economía dirigida, intervenida, mm -hmm. dirigista, planificada, frente a una economía liberal. Por eso queremos bajar los impuestos. Y ahora que nos han aceptado que rebajaran los mm -hmm. impuestos, sobre todo la imposición indirecta, no lo han hecho completamente. Ahí tenemos la carne y el pescado que, por ejemplo, no han rebajado el IVA. Manías de Alberto Garzón. Saca la bola de cristal, que sé que no, que no te gusta mucho, Mario, y dime de las ocho o nueve comunidades que gobiernan ahora mismo sátrapas socialistas, varones socialistas, ¿cuántas van a caer en mayo? Porque la gente no es imbécil, con perdón, y la gente pues efectivamente con ideología no come. Y ahora la situación económica no es todavía crítica, pero está bueno pues, pues en una situación más que preocupante. En mayo caerá Castilla-La Mancha, caerá Aragón, caerá Extremadura... Eh, Me dejas más? que en vez de la bola de cristal tire la bola de la bolera. Tira la bola de la bolera. Tiramos la bola de la bolera y están todos los bolos ahí delante. Uh -huh. Y van a caer cayendo todos. Van a ir cayendo todos los Asturias, gobiernos Canarias, del Partido Socialista Baleares, Obrero España. Valencia, por supuesto. Y por cierto, la culpa no solamente la tiene Pedro Sánchez, la tenéis todos los varones que no habéis hecho resistencia activa necesaria y vehemente a la escandalosa actitud decadente del Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, cuando caiga vuestro bolo, no le echéis la culpa a Pedro Sánchez. Haced autocrítica y pensad lo que habéis hecho cada uno de vosotros. Empezando por Rodríguez Vara, por Fernández Vara, siempre me equivoco, porque la verdad lo tengo descontado ya completamente. Entre Rodríguez Ibarra y, y Fernández Vara los confundía. Siempre. Rodríguez Ibarra que triunfaba ayer en, en Voz Populi, no contando una bronca que le había echado Nicolás Redondo Urbieta. Bueno, decía yo ayer, se ha ido un socialista cabal de los de antes, un socialista. Ya no queda nadie. Por el Partido Socialista, tú lo decías al inicio de esta entrevista y terminamos como arrancamos, ya no existe, ya es una entelequia, es un recuerdo si es que alguna vez fue algo ¿no? del pasado. Sí. Bueno, ¿Se yo, recuperarán? Yo, yo últimamente lo digo, el PSOE es Pedro Sánchez o España. Es decir, yo, yo realmente ya no sé qué van a recuperar. Uh -huh. El Partido Socialista, que tuvo una etapa en los años 80 y 90 de posibilismo, de búsqueda de una tercera vía, uh -huh. de una socialdemocracia eh, europea, donde se desarrollaban determinados valores y, y de verdad una reivindicación de ciertas libertades y derechos sociales que era necesaria y que, por cierto... Parte de la derecha la mantuvo después. Una bueno, cierta meta podríamos decir, y esto vio la mis principios, liberal en ese aspecto. Sí, había cierto liberalismo. Sí. Bueno, mira, yo con Lambán, que tengo buena relación, por cierto, siempre decimos, eres, tiene un punto liberal. Te presentó un libro, con lo sí, cual sí, medio sí. partido te puso pena sí, la vida. Bueno, bueno, para una, una de mis estigmas más por haber presentado un libro, Javier Lambán, ¿no? Pero es verdad que al liberalismo se puede llegar también a través del socialismo. Además, un liberalismo más humanista. Desgraciadamente han perdido también esa concepción. Sánchez ha fagocitado al Partido Socialista Obrero español por la vía de aceptar todos los traumas del Partido Socialista del País Vasco y del Partido Socialista de Cataluña. Uh -huh. Y creo que esto ya no es un ave fénix. No hay ave, vamos, no hay aquí gorrión que pueda elevar el vuelo de las cenizas a las que ha sometido al Partido Socialista Sánchez. Dame un titular para terminar, Mario, que esto se te da bien, no se te da de maravilla. ¿Y después de Sánchez qué? César o nada. César o nada. O sea, el cesaropapismo de Sánchez es la máxima expresión de César o nada. Si César no gana, el Partido Socialista queda convertido en nada. Ojalá el Partido Socialista quede convertido en nada.